Hola, muy buenas tardes. Soy Rosara López, directora de posgrados, y les doy la bienvenida a este espacio creado para compartir ideas, perspectivas y opiniones sobre distintos temas, mismo que nace desde los posgrados de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Monterrey, con sede en el Centro Roberto Garza Sada, la puerta a la creación de Latinoamérica. Antes de comenzar, les informamos que esta sesión será grabada. Asimismo, pueden compartirnos sus preguntas en el apartado de Q&A para realizarlas al finalizar la ponencia. Aquellas preguntas que no logren ser atendidas se les dará respuesta vía correo electrónico. Ahora bien, procedo a compartirles una breve biografía de nuestro invitado del día de hoy para cerrar estas sesiones de webinars. Y bueno, él es Carlos Delgado de Robles, es licenciado en Diseño Gráfico y Multimedia en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, ESNE, en España. Cuenta con maestría en experiencia de usuario para el diseño de productos y servicios digitales de la misma universidad. Su experiencia laboral va desde la fotografía, ilustración, diseño, diseño de producto, documentales, programas de televisión y actualmente como docente en la Universidad de Monterrey. Carlos, para mí es un gran gusto y un honor que estés con nosotros para hacer este gran cierre de estos eventos tan bonitos y tan provechosos que hemos realizado y Nada, adelante, todo tuyo. Pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por invitarme y poder darme unos minutitos para hablar. Eh, bueno, hola a todos. Eh, como bien ya has dicho, eh, soy Carlos Delgado Robles. A ver si pasa esto. Cosas del directo. Vale, ya estamos. Eh, bueno, estamos aquí en una conferencia que vamos a hablar sobre todo de la figura del curioso creador, ¿no? Es una, es una figura que yo siempre llevo, o sea, que llevo defendiendo desde que salí de la carrera. Aquí habrá de todo, de, de, pues no sé, me imagino que habrá diseñadores, eh, arquitectos, psicólogos, no, no tengo ni idea, pero algo estaréis estudiando, algo estáis haciendo y hay algo que tenemos todos en común, ¿no? Que es una curiosidad por aprender y, y por ver cosas nuevas, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco un poco qué es esta figura para sobre todo para tener en, en punto de vista una, no, un nuevo, una nueva visión, ¿no? una nueva forma de ver. Entonces, lo primero de todo, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y darme un tiempo. Esta presentación es un punto de vista sobre el diseño, pero también sobre cómo debemos afrontar la vida y cómo debemos afrontar los trabajos. ¿vale? Eh, es una reflexión sobre cómo abordar, en este caso, el diseño y también la creatividad. ¿Vale? Entonces, bueno, como ya me han presentado, eh, soy licenciado, bueno, graduado en España en, en diseño gráfico y multimedia y luego una maestría de UX, que luego repetir, eh, diré otra vez un poco en qué consiste. Eh, todo esto empieza, para ponernos en contexto, eh, cómo comienza la idea del curioso creado, ¿no? O sea, siempre hay una pregunta que nos hacen a todos los diseñadores. Eh, o cuando estamos empezando a trabajar, ¿no? a estudiar. ¿Qué es lo que estudias? Y nunca sabes responder qué es lo que estás estudiando. Nunca sabes decir si estoy haciendo logos, si estoy haciendo carteles, si estoy haciendo, poniendo cosas bonitas en papeles. No, no tienes mucha idea, ¿no? pero te siguen, se te, te siguen diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Y de repente, en lo que vas trabajando y vas estudiando, empiezas a descubrir todos los, pues, todas las posibilidades que tienes para, para crear, para generar contenido, ¿no? Luego hay cosas que te dicen como, eso es que dibujas, ¿no? En mi caso, como yo también dibujaba, pues me dicen, ah, pues el diseño es dibujar. Eh, sí, más o menos es eso, ¿no? Pero desde otros puntos de vista. Y luego ya siempre terminábamos con el, pues me podrías hacer un logo claramente sin pagar, ¿no? O sea, porque cómo te van a pagar siendo tú un estudiante o siendo diseñador, ya que, los logotipos y la creatividad y el diseño surgen de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero eso es otro tema y es otra conferencia en la que podemos hablar. Entonces, eh, bueno, yo lo único que tenía claro cuando empecé es que muy poca gente tenía constancia o sabía lo que era el diseñador, o en este caso, en mi caso, el diseñador gráfico, ¿no? Eh, al principio yo tampoco lo sabía, ¿no? Es algo que nos pasaba en continuo, que, que como íbamos aprendiendo, íbamos evolucionando, pues todo esto iba y eh, pasaba a ser algo muy cambiante. Pero sí que tenía algo muy claro, ¿vale? Era algo que me enseñaron mis profesores, eh, todas las personas que tenía a mi alrededor y me ayudaron a, a evolucionar. Y es que en la, hay un aspecto súper importante en la figura del diseñador 
que es la curiosidad, ¿no? Eh, y la comparto con una persona que, de las más importantes, ¿no? Y, y que tenemos, creo que todos, eh, alguna referencia suya, eh, Walt Disney, que decía que el, sus cuatro Cs para llegar al éxito era el coraje, la constancia, la confianza y, sobre todo, la curiosidad, ¿no? Porque sin esa curiosidad no podemos generar las otras Cs. Entonces, eh, con esto, con esta idea de la curiosidad y gracias a la trayectoria me he ido dando cuenta de, de varias cosas. Eh, pues gracias por, a pasar por documentales de animales, que yo no sabía que iba a acabar en, eh, pues, agarrando animales y bichos que no me gustaban nada, programa de televisiones, eh, agencias de diseño donde podía hacer tanto branding como eh, campañas, publicidad con fotografía o creatividad. También he estado de camarero, bueno... Eh, pero no es que estuviese hace 15 años, yo creo que he estado de camarero el año pasado también en España, o sea que es en, somos, somos bastante dinámicos en ese caso, ¿no? hay que serlo también, no tenemos que tener vergüenza y no se nos tiene que caer los anillos por, por hacer todo esto. Eh, creo que en donde más he firmado contratos y proyectos he sido, eh, ha sido siendo azafato de eventos, o sea, al final todo esto lo utilizamos para, para también generar eh, ese, esas posibilidades ¿no? que hay, hay dentro de nuestro entorno. Y, y como no, cuidador de perros, ¿no? ¿Quién no ha sido cuidador de perros eh, para ganarte pues, lo que sería el equivalente a 3 euros por dos horas paseando, ¿no? Pero le vas, el, le vas agarrando el gustillo a todo esto, ¿no? Al hablar con la gente, al curiosidad, a conocer personas. Y bueno, ¿quién de aquí no habrá estado de freelance? O habrá sido freelance, ¿no? Ese es, el, ese es el punto en el que ya nuestra mente explota, ¿no? Porque eh, ya dependes de ti de ti mismo, no dependes de a lo mejor de jerarquías, empiezas a trabajar y, y nunca sabes a dónde te, lleva, te va a llevar el siguiente trabajo. Eh, algo que, que os recomiendo, vamos, eh, yo creo que es de lo mejor para aprender, es lo de presentarse a concursos y a, y, y a festivales de diseño. Eh, ya sé que da mucha flojera, es normal, o sea, ¿no? eh, son mucho, es mucho trabajo durante mucho tiempo, pero creo que es de lo que más se aprende. Entonces, eh, es un, un punto en el que te genera esa trayectoria y realmente si queréis destacar en portfolio o queréis destacar en una entrevista de trabajo, eh, muchas veces se destaca porque he trabajado en una agencia, pero puede haber otras 50 personas que han trabajado en esa agencia. Mientras que un premio de un concurso o un festival te lo llevas tú una vez al año. ¿no? Entonces, eso os va a ayudar a enriquecer toda vuestra, también la trayectoria o la, o la visión profesional que tengáis. Eh, si hablo muy rápido y no se me entiende, perdonad, ¿vale? ¿Se me... bien? Vale. Eh, bueno, hablando de esto, eh, me transformo de esta manera, después de trabajar en esto, en una persona curiosa. ¿Qué es una persona curiosa? Eh, ¿Cómo debéis ser? Es, debéis ser personas que miráis al mundo con otros ojos. O sea, no podéis verlo como el resto de los mortales. Ya no sois iguales que el resto de los mortales, sois, sois curiosos. ¿no? Tenéis que ver, eh, tenéis que observar hasta el mínimo detalle... Eh, y sobre todo, eh, una cosa que a mí siempre me decía mi madre es, eh, preguntas demasiado. ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos eh, más buenos que hay en la, en la curiosidad, que es preguntar, no parar de preguntar y sobre todo eh, buscar esas respuestas. Y aquí es un punto que, que voy a repetir mucho. O sea, cuando os, eh, os preguntéis eso y busquéis esa respuesta... Eh, que, no, que no sea un indicador de no lo voy a hacer porque mi carrera es otra, porque mi especialidad es otra. No, o sea, si os ha llamado la atención, si os gusta eso, es porque podéis hacerlo o porque tenéis interés, solo se vive una vez, ¿no? Entonces, va, eh, empezar desde ya a tener ese, ese mundo abierto y sobre todo eso, analiza lo que hay eh, a tu alrededor, ¿no? Eh, busca diferentes ideas, eh, no le... No, todo el mundo nos deprimimos, sobre todo los que somos un poco más eh, diseñadores, artistas, vivimos en, en la agonía todo el día de la reflexión, pero se puede ver de otra manera, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el, la ilustración de la izquierda, ¿no? Es una ilustración que, de una serie que he hecho este, en esta cuarentena, en la que yo sabía que no me iba a ir de vacaciones. Bueno, acabo en México, pero no me iba a ir de vacaciones. Entonces empecé a intentar desarrollar la creatividad en cómo podría pasar yo mis vacaciones en, en mi casa, ¿no? Y hacer una serie de ilustraciones y de fotografías. ¿no? O sea, es, es como mirar estos problemas desde otro punto de vista. Y luego, nosotros tenemos en, eh, en todo nuestro mundo, ¿vale? Tenemos un montón de referencias. 
tenemos que ver a través de, de, de este mood board eh, que tenemos en la calle. O sea, eh, las, las paletas de mood board no están en Pinterest, no están en Behance, como sí que están, pero eh, el mundo que tenemos fuera es increíble. O sea, eh, yo creo que cuando me di cuenta y me lo dijo eh, un señor que, bueno, que es diseñador, es, es, es diseñador industrial que se llama América Sánchez, argentino, eh, me dijo que lo que más le fascinaba y lo que más se, se basaba en su trabajo era eh, el mundo de fuera. Porque te podías encontrar una, un bar de Guinness al lado de una farmacia con estética art deco. ¿no? Y que a la izquierda hubiese un McDonald's minimalista de última generación. ¿no? Entonces, eh, jamás vas a trabajar tú de esa manera. Jamás vas a crear unos espacios tan barrocos como los que hay ahora mismo eh, creados. Entonces, eh, tenemos miles de referencias, eh, miles de ideas, miles de personas, la moda que hay en la calle, eh, el, el street style que se llama, eh, es creado por las personas, ¿no? es creado por esa evolución en, en este mundo. Entonces, es algo que, que os animo a que empecéis a mirar de, desde otro punto de vista y a observar esos puntos y si podéis, eh, ahora con los, con los móviles, se pueden sacar miles de fotos, o sea, ir haciendo fotos y recopilar ese, ese mood board gigantesco, ¿no? Que os aseguro que en un futuro eh, os puede ayudar, ¿no? Con todo esto, con todo lo que se puede hacer, todo lo, eh, lo, que, lo que una persona creativa o curiosa puede llegar a crear, eh, me gusta el, la palabra del de, diseñador Rick no, no lo he pronunciado bien, seguramente, pero es como el, el, señor, el diseñador carpintero, ¿no? El diseñador, esto, lo, esto era como un chiste que nos hacía un amigo y yo, en el que no nos podíamos llamar de alguna manera, sino que eh, parece que somos de Bricomark, porque cada día estamos haciendo una cosa diferente, ¿vale? Y sobre todo con, eh, con, esta, con esta manera de, de pensar de Navaja Suiza, eh, hay que verlo como que tenemos todos un montón de aprendizajes, tenemos un montón de herramientas, no nos centremos en un cuchillo, ¿no? Al final lo que hace importante la navaja suiza no es, eh, bueno, aparte de, la, de los materiales, no es que tenga un cuchillo una, o una limadora, no, es que tiene un conjunto de todo, ¿no? Y entonces eh, tú puedes unirlo y crear algo más grande. Entonces en el diseño pasa eh, exactamente lo mismo, ¿no? Eh, cuanto más creamos, cuanto más juntemos ¿no? de conocimientos, más grande va a ser el proyecto. Eh, y aquí eh, he puesto varias citas porque a mí me encantan y bueno, tenemos que empezar a trabajar con la idea de que tenemos que aprender todos los días. ¿no? Eh, pa parece muy... Ah, lo ha puesto porque es profesor. ¿no? También aprendemos. Sí, también. ¿no? Pero eh, en donde más, más vais a aprender no es en la universidad. O sea, es cuando salgáis de la universidad. La universidad está para abriros la cabeza. Porque luego cuando salgáis, seguramente como tengáis que eh, pagar facturas, no podréis abriros tanto la cabeza. Entonces, ahora es el momento de eh, explotar vuestra mente y, y aprender todos los días. Y cuando vayáis a trabajar, seguir aprendiendo. O sea, no nos pongamos como caballos de carga eh, algo en los laterales de los ojos para no ver lo que tenemos en el mundo. No, tenemos que aprender y quitémonos la, la situación egocentrista que tenemos todos los diseñadores. Yo me incluyo, porque al final eh, es como empezamos todos, de que no voy a aprender del que tengo de al lado, al lado porque yo lo hago mejor. ¿no? Vamos a intentar aprender de eso que creo que es eh, una de las mejores cosas para seguir creciendo. ¿no? Eh, pregúntate sobre todo lo que rodea, como hemos dicho. ¿no? Analízalo y crea tus hipótesis. Luego eh, hablaré un poco más del tema de la hipótesis, pero es algo que, que a mí me ha ayudado muchísimo la maestría. Eh, eh, y creo que es un concepto que muy pocos tenemos. ¿Qué es la hipótesis? Una hipótesis es una idea que no está validada. Es algo que no está eh, argumentado, investigado o desarrollado en función a algo que valide que eso es funcional. ¿no? Eh, cuando yo diseñaba antes, o antes de hacer la maestría, tenía la certeza de que lo que hacía era real, era lo, era lo bueno, era lo correcto. ¿no? Porque me conocía a lo mejor el cliente, había estudiado algo, había buscado cualquier cosita. ¿no? Pero pensaba que era eso. Cuando estudié experiencia de usuario, en donde tú lo que te tienes que centrar es en, en, en la experiencia y en el usuario, te das cuenta que todo lo que tú estás pensando puede que no sea lo correcto, ¿no? porque tú no, a lo mejor no eres ese usuario. ¿no? Entonces empiezas a pensar desde otro punto de vista, desde otra mirada también. ¿no? 
que es desde el, el caso hipotético de ¿y si esto funciona? ¿y si esto vale? ¿no? Entonces empiezas a, como a investigar muchísimas más ramas y ahí no te centras en solamente soy diseñador gráfico y me voy a centrar en una campaña de publicidad para arreglar el mundo. ¿no? A lo mejor hay otra función, hay otra forma de, de intentar ayudar en el mundo y a intentar ayudar con problemas, ¿no? que ahora os daré un ejemplo. Y, y empiezas de esa manera a expandir tus, tus horizontes. ¿no? Y como decía Albert Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Eh, esto es increíble porque es cierto, o sea, es en el, punto, en el momento en el que tú aprendes algo, ese aprendizaje no se te va, incluso con los errores. O sea, cuando más, más errores tenemos. Entonces, eh, al final todo esto va a generar eh, un avance eh, en todo nuestro proceso, en el de cada uno de nosotros que estamos viendo esto y los que hay fuera. ¿no? Entonces, eh, una recomendación que yo hago ¿Vale? en la búsqueda de la inspiración, este proceso creativo, eh, es que tenemos que ver las referencias desde un punto de vista del descubrimiento. ¿vale? Y esto es, eh, lo que es la referencia es una, una línea súper fina, ¿no? que siempre te, hemos tenido el miedo de decir, ¿estamos plagiando o nos estamos basando? ¿No? Nosotros tenemos que verlo ya desde el punto de vista del, del descubrimiento. Si pensamos que lo estamos plagiando es porque lo estáis plagiando. O sea, esa, esa mentalidad no llega porque sí, ¿no? Entonces, eh, pero eso no quiere decir que no tengamos que ver eh, otras cosas. Mirar, observar, o sea, eh, analizar lo que está pasando ahora con la, la cuarentena y el COVID. Cómo todos los restaurantes están modificando todos sus diseños, ¿no? Cómo se están empezando a crear nuevos puestos de trabajo. Cómo estamos evolucionando incluso en la educación, ¿no? Que estamos todos en línea y mostrando... Eh, pues en el caso del diseño, que es algo tangencial, que es algo eh, que tienes que tocar en un ordenador o lo que sea, lo estás mostrando a miles de kilómetros, podría ser, ¿no? Entonces, con estas referencias buscamos esos conceptos, asimilación, juntamos diferentes conceptos para crear otro, ¿no? Pero para eso es importante ver y conocer y no centrarnos solamente en en lo que nosotros eh, conocemos. ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que me ayuda muchísimo es ver la naturaleza, que ahora os pondré varios ejemplos de ello. O sea, eh, pero para todo, para el branding, para el editorial, para cualquier cosa, conocer materiales, eh, incluso lo, las ciudades, ¿no? diferentes eh, modos de, de presentar o proyectar las ideas en función a la sociedad, pues también te puede ayudar a conocer diferentes eh, colores, formas, texturas, etc. Eh, y bueno, como eh, me hice la maestría realmente de experiencia de usuario por todo esto, ¿no? por todo esto que hablo para comprender a, a, esa, a, ese, a ese sujeto con el, con el que trabajamos nosotros que se llama usuario. Y de lo que más aprendí, una frase que, que se me quedó ahí o en una clase de reflexión que tuvimos, es que el diseño no tiene apellidos. Ahí es cuando realmente aprendí que yo no había estudiado diseño gráfico. O sea, yo había estudiado diseño gráfico, pero no para hacerme diseñador gráfico. O sea, yo había estudiado diseño gráfico para hacerme diseñador. O hacerme creativo, o hacerme curioso, o hacerme lo que sea, ¿no? Pero no tenía yo una especialidad. ¿Por qué? Porque ahí lo que primero me enseñaron, y me lo enseñaron a palos directamente, fue a decir, no tienes la solución final. La solución final no la sabes hasta que no, te lleve, hasta que no vas a ella junto al usuario, junto a la investigación, junto a los progresos, etc. ¿No? Entonces, esa solución final puede ser moda, puede ser, eh, está basado a la psicología, a la arquitectura, al producto, al diseño gráfico, a todo. ¿no? Eh, y, y sobre todo me di cuenta, porque todos mis compañeros que tenía al lado, éramos como 30 personas, eh, solo éramos eh, cuatro diseñadores, mientras que el resto eran arquitectos, psicólogos, eh, había una doctora, había de todo, ¿no? Entonces ahí empezamos un poco a, um, empecé a comprender a lo, que, lo que era el, el usuario. Y entonces eh, ahí es donde nos damos cuenta de que diseñamos para dar solución a necesidades o problemáticas. Bueno, nosotros vamos a buscar esa solución para eh, solventar, ¿no? Para ayudar. Y entonces, eh, en, en este punto, el objetivo es tener la mente abierta a diferentes soluciones. O sea, esta es una recomendación que os hago y tenerla, o sea, apuntarla en un post o ponerla en cualquier sitio. Eh, no tengáis ya eh, la solución, no tengáis ya eh, lo que vamos a hacer, porque puede ser cualquier cosa. Os llegará, o sea, vais a llegar a ese punto, ¿no? 
Y entonces, de esta manera, podremos descubrir todas las posibilidades que hay en el diseño. O sea, empezar a ver lo, la, las cosas que hay en el mundo desde otro punto de vista, ¿no? No nos, no nos cerremos a, solamente a lo que nos enseña, ¿vale? Si os estáis en, en la carrera de arquitectura, no os cerréis solamente en arquitectura. O sea, empezar a descubrir todos los, todos los ámbitos que hay al lado, ¿no? Empezar a descubrir ese mundo que, que al final es en el que vais a trabajar y os vais a ir formando. Porque la creatividad no tiene barreras ni especialidades. ¿Vale? Lo único que nosotros hacemos es como un animalito y lo vamos a ir alimentando. Entonces, depende de nosotros lo grande que se haga esa creatividad o no. Y entonces, bueno, eh, yo en mi caso os pongo, os pongo un ejemplo. Eh, yo me baso muchísimo en la naturaleza. ¿no? Es algo que me enseñó eh, un amigo que es, que es arquitecto y diseñador de producto que me dijo que la naturaleza era el mayor mood board que existía, pero no solamente como mood boards de referencias, sino que está, era un mood board validado. ¿no? Eh, la naturaleza lleva evolucionando millones de años y ha llegado hasta nosotros con una funcionalidad. Lo que hay en la naturaleza funciona y si no funciona, muere. ¿no? Entonces, eh, nosotros podemos agarrar esa, es, esa idea, esas características, esas formas para crear nosotros. ¿no? Porque... Hay, una, eh, bueno, hay un diseñador que, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que dijo que el buen diseño es el que no se ve. ¿no? El buen diseño, ¿por qué? Porque si lo empiezas a ver, te cansas. Y si te cansas, lo tienes que cambiar y tienes que volver a trabajar. Mientras que el buen diseño no es cambiante, se mantiene ahí. ¿no? Entonces, eh, la naturaleza evoluciona, pero muy lento. Nosotros lo estamos viendo. Estamos acostumbrados... A, a esas formas. Entonces, ¿qué mejor que basarnos en la naturaleza, que es lo que todos los usuarios, todas las personas, todos nosotros conocemos, para empezar a diseñar? Y entonces, eh, os he traído tres proyectos. El primero es un proyecto que hice eh, hace seis meses, en pandemia, que por eso me parecía como curioso decirlo, eh, y es, me junté con, con un amigo, se llama Jesús, que es, eh, es también diseñador de producto, es el que me enseñó todo en la naturaleza, y entonces empezamos a decirnos, oye, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a hacer algo para los demás, vamos a intentar ayudar y vamos a hacer un proyecto, ¿no? Porque tenemos las, no sé, las cualidades, no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, eso es lo que empezamos. No sabemos qué vamos a hacer. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer cuestionarios, vamos a preguntar a, una, a mi madre tres veces, a mi padre 18, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar a preguntar a la gente cuáles son sus problemas y qué es lo que le está pasando. Y entonces, después, este proyecto dura un, un mes... Desarrollamos el proyecto Hablo, ¿no? que nosotros eh, lo que queríamos hacer era pues, informar de una manera fiable el porcentaje de ocupación que había en las zonas públicas. ¿vale? Esto, yo estaba en Madrid y en Madrid estábamos en, una, en un cierre total de, de, del país, ¿vale? donde la gente no podía salir a casa, de casa, o sea, te, directamente estaba prohibido. Eh, si tenías que ir a la compra, tenías que ir a la que estaba bajo tu casa. Entonces, eh, la gente empezó a agarrar muchísimo miedo a las aglomeraciones, a la gente, a las personas, ¿qué pasará si cuando abran me voy a, a Gran Vía, me voy al centro de Madrid, ¿no? Pues, entonces, eso es lo que agarramos nosotros, dijimos, ah, mira, aquí hay una problemática, no sabemos qué vamos a hacer, pero hay una problemática, entonces desarrollamos eh, este proyecto de decir, vale, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Yo como diseñador gráfico no solo me enfocaba a, a desarrollar los widgets o la manera de presentarlo en, una, en un MUPI o lo demás, ¿no? Eh, nosotros empezamos eh, a pensar, bien, vale, o sea, esto es lo fácil, ¿no? Nosotros es fácil decirle a una persona que esto está bien, ¿no? Eh, ven aquí, es un check verde o está en rojo, eh, hay mucha ocupación o te hacemos una newsletter o te hacemos una página web sencilla y lo podemos ver. Eso era lo fácil, ¿no? Pero el reto eh, iba más atrás, Iba fuera de nuestro conocimiento. Eh, iba cómo nosotros eh, llegamos a diseñar algo que realmente funcione. Entonces, ahí eh, nosotros como diseñadores, yo como diseñador gráfico, empecé a estudiar tecnologías emer emergentes, nuevas formas de comunicación o de contacti contactabilidad. ¿no? Empecé, eh, me hice un experto en Bluetooth. Eh, empecé a ver un montón de conferencias, de, de exposiciones, de ferias hasta que descubrí que lo mejor que había era el Bluetooth 5.0, ¿no? Y parece una tontería, pero yo a mí me convenció, eh, vi una conferencia del CES de Las Vegas, que decía que el Bluetooth era lo mejor, o sea, que no se iba a, no se iba a inventar nada mejor, por la seguridad, por tal y 
oye, ¿por qué no lo implementamos? Y estuvimos haciendo pruebas. Pero antes de eso, antes de, de llegar a la prueba, decimos, vale, ¿cómo diseñamos nosotros este artefacto? Porque estamos, tenemos dos partes, ¿vale? Tenemos cómo vamos a llegar al usuario, cómo se lo vamos a decir, pero hay otra importante, que es cómo captamos todos estos datos para llegar al usuario, ¿no? Entonces, eh, como, como frikis del diseño, decimos, pues además vamos a hacer algo, algo inquietante, algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y entonces empezamos, eh, quisimos hacer un diseño bien inspirado. Y, y yo me acuerdo que el moodboard que teníamos nosotros había de todo menos diseño de producto. Eh, había hasta trozos de pan, ¿no? Entonces, eh, ¿pero por qué? Porque empezamos a investigar de todo, de texturas, de formas, etc. Y entonces, ¿en, qué, en, en cuáles eran los objetivos? Adaptación al medio, que sea simbiótico, hidrofóbico y aerodinámico. ¿no? Era porque no sabíamos dónde le íbamos a colocar. Entonces empiezas a pensar en, la, en este caso, pues por ejemplo, en la, en la naturaleza, ¿no? Dices, eh, ¿qué es algo que se pega en la ciudad de la naturaleza? Unos hongos, unas setas, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que los hongos y las setas aguantan en los árboles y hay viento y hay todo. Empezamos a, a ver el tema de la gota, ¿no? La forma de la gota, por, por su aerodinámica, su forma, ¿no? Y luego encontramos a este escarabajito, que es un escarabajo del desierto, que lo que hace es que se pone de pie con esta forma que tiene, eh, para acumular el agua, la, lo que hay alrededor de humedad, lo acumula y salen las gotitas y va bebiendo. ¿no? Y entonces con esto, nosotros lo que desarrollamos fue este, este proyecto, ¿no? fue como este primer prototipo en el que va desde la parte de, la, de, de una gota, ¿vale? pasando con, lo de, con la parte de un hongo. ¿no? Entonces en el interior, nosotros lo que hacíamos era albergar toda esta tecnología, que para nada éramos expertos, o sea, eh, yo creo que sabía más... Eh, mi padre sobre este tipo de tecnología que es ingeniero que yo, ¿no? Pero al final, o sea, tú ves esa curiosidad por ir aprendiendo y al final desarrollamos esto en el que en el interior había el, un sensor Bluetooth que detectaba en 200 metros cuántas personas había en ese lugar y entonces con un estudio, un algoritmo que tenía, te hacía un porcentaje, te decía, esta plaza está al 80% de su ocupación, ¿no? Entonces, en función a los metros cuadrados que tenía, eh, ya te decía, esto está en verde, naranja o en rojo, o oye, hay una alerta, ¿no? Pero además vas pensando a futuros, ¿no? Hay que siempre pensar a futuros. Tenía eh, un lector de contaminación del aire y también otro de, de acústica, ¿no? Por si querías ir tranquilito a pasear eh, con pareja o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pero ya era una manera de que en eh, Madrid nos pasa que tenemos un montón de, de artefactos para que cada uno hace una cosa, ¿no? Y lo vas viendo ahí raro, son cajas. Pues era como la forma de empezar a crear un Smart City, ¿no? Todo en un mismo, que albergue en un mismo sitio y que además estas bandas, bandas verdes lo que te hacen es te retroalimentan, ¿no? Porque es algo muy importante en el diseño también es esa retroalimentación que se dé cuenta la persona que está ahí, ¿no? Entonces ya estas bandas lo que hacían era decirte cómo estaba el lugar. Ah, que aquí hablo un montón. A ver, luego está el proyecto de, de Landbox, ¿vale? Este es uno que hice cuando estaba en la carrera, en el último año. Eh, Landbox era un, era un reto lanzado por el gobierno finlandés, era un concurso, y yo como una persona de Madrid de diseño, pues dijo, bueno, me presento a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, le, la idea era desarrollar un packaging con el menor número de materiales no biodegradables, ¿no? Eh, entonces, había que intentar hacerlo con eco-friendly. De esta manera dije, vale, ¿cómo podemos hacer, podríamos hacer una...? En este caso, pues es de, para una bombilla, pero podríamos hacerlo para cualquier cosa. Eh, me gustó la bombilla porque se podía hacer en casa, ¿no? Y me basé, pues por ejemplo, en este caso me basé en las flores, ¿no? Y, y me gustó la forma de, en la que las flores, cuando es de noche, que es cuando hace más frío, se cierran y protegen el núcleo, ¿no? Mientras que cuando llega el, el, el día, se abren captan más, eh, más calor, eh, se ponen como pantalla para que, los, para que los insectos los vean y vayan a ellas. ¿no? Entonces, con esta idea eh, desarrollé este, este diseño en el que la propi el propio packaging es la mampara de la, de la lámpara. ¿no? Entonces, esto hacía una cosita así. Es el, era el prototipo, ¿no? pero eh, no solamente eh, conseguí desarrollar un producto que era 100% biodegradable, ¿no? O sea, una cosa que me gustó mucho es que tenía una doble vida, ¿no? Porque a mí me da muchísima lástima cuando diseñamos cosas o, dise o compro algo y lo tengo que tirar. 
Digo, ¿para qué lo tengo que tirar? ¿No? O sea, en las cajas de Amazon, por ejemplo, todo eso. O sea, al final empiezas a acumular, hay un montón de cosas que al final yo las reutilizo aquí en cosas de fotografía o lo que sea porque te da lástima esa, esa pérdida, ¿no? Entonces, es esa eh, funcionalidad con la experiencia, con buscar esas formas que a lo mejor si me hubiese ido al diseño gráfico hubiese hecho algo de, pues no sé, más minimalista, eh, menos enfocado en el producto, más en el, en el visual, etc. ¿no? Y luego, eh, por último, eh, un proyecto que este es personal, ¿vale? Este lo hago cuando, cuando me estreso, me agobio. Creo que siempre todos tenemos que tener varios hobbies, no uno. Entonces, en mi caso, me salió el año pasado este, este hobby, que es eh, hago colgantes y pendientes. O sea, ya directamente me voy, a, me voy más a moda, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Eh, porque todo tiene también una, una curiosidad y una conceptualización. Esto me viene de que me empecé a fijar en Madrid eh, lo bonitas que eran algunas puertas, algunas ventanas, eh, algunas formas de los edificios, eh, bancos, etcétera, ¿no? Y dije, wow, ¿y por qué no? O sea, ¿cómo molaría tener eh, una colección de pendientes, ¿no? Y de, de, del mundo, ¿no? O sea, he estado en China, pues luego vuelvo y me hago mi colección de pendientes para China. Luego esto solo se lo pone mi madre. Pero lo vas haciendo tú y vas, y vas aprendiendo, ¿no? Y entonces como que te vas fijando, o sea, aquí como que te, que te obligas a aprender. Así con la, con la tontería ya llevo como no sé, 40 pendientes 40 y, y, te, y otros 30 colgantes, ¿no? Pero vas aprendiendo a, a trabajar también con otros materiales, otras formas. Aquí aprendí a trabajar con cortadoras láser y CNCs, por ejemplo, antes no sabía. Entonces, esa curiosidad me llevó a, a aprender esto. Y como dice, decía el gran Steve Jobs, la creatividad consiste en conectar cosas. Y creo que es una de las frases más importantes de, para una persona que sea eh, creativa o que sea, esté en el diseño, que esté en la arquitectura, que sea en cualquier carrera. ¿no? Eh, la creatividad no consiste en saber algo muchísimo. Eso no es creatividad. Eso es conocimiento. Eso es investigación. Eso son muchas cosas. Tampoco es, vamos a quitarle la, el mérito. ¿no? Pero la, la creatividad consiste en conectar cosas y saber conectarlas. ¿Y cómo se sabe conectar cosas? Fallando. Probando. ¿no? Entonces... Eh, no hay que quitarle el miedo ese a probar a estas, diferentes, eh, estas diferentes modalidades o, o conocimientos que podamos sacar, ¿no? Porque eh, el diseño tenemos, eh, tiene un poder, ¿vale? Eh, nosotros podemos eh, crear literalmente experiencias. O sea, podemos crear un servicio, algo diferente, algo de las, las condiciones en personas. Podemos crear emociones, eh, y podemos crear también incluso actitudes, ¿no? Una actitud hacia la vida, como hace, pues, por ejemplo, Harry Davidson, ¿no? Eh, emociones, como me compra el último iPhone 14 o 17, no sé por cuál van, ¿no? O sea, lo compras porque tienes la emoción de que quieres hacerlo y porque se ha creado una microdictadura del capitalismo hacia, hacia Apple, que no tengo nada en contra, tengo uno, ¿no? Eh, pero tú lo que vas haciendo es crear y generar todos eh, estos elementos que pero que, son, eh, que pueden llegar a ser microexperiencias, ¿vale? O sea, tú eh, construyes, construyes una casa, construyes tal, tú lo que estás generando es una experiencia, no es un techo. O sea, estás generando una experiencia en donde esa persona va a vivir, donde va a crear su vida su, y, y desde ahí va a empezar a evolucionar. Y eso es, eh, como dijo el tío Ben en, en, en Spider-Man, es un poder que lleva una gran responsabilidad. Y es verdad, nosotros tenemos que conocer, no diseñemos por diseñar. O sea, quitémonos esa idea de la cabeza. Nosotros todo lo que vamos a diseñar o todo lo que va a hacer eh, va a tener una, una consecuencia, siempre. O sea, diseñemos una, una campaña para Nike, va a tener la, la consecuencia que a lo mejor una persona se compre esas zapatillas y se las compre porque le habéis vendido muy bien el producto. El hombre no necesita zapatillas y no tiene para, a lo mejor para comer, pero aún así lo has hecho tan bien que se los compra. ¿no? Lo mismo con los ambientes, con la decoración. Como eh, Zara lo hizo, y Zara lo ha hecho muy bien, ¿no? El Zara Home, no sé, no sé si aquí hay Zara Home, eh, pero por ejemplo, el Zara, tú ya entras al Zara Home y sales con siete velas, eh, ocho marcos, eh, tres mantas y cinco cojines, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque tú entras en ese y te da la experiencia de que esta es tu casa y quieres que tu casa sea así, ¿no? Entonces, eh, te llevan a ese punto de, de las emociones, ¿no? Y esa curiosidad va a conllevar a una evolución. 
cuando tú tienes esa curiosidad, va a seguir creciendo. O sea, cuando, con, cuando, seas capaz, cuando seamos capaces de eh, demostrar que ahí sí que realmente hay una experiencia, ¿no? y seamos curiosos a ver esa experiencia, eso es lo que va a evolucionar el producto, eso es lo que va a evolucionar la marca, va a evolucionar, yo que sé, hasta nuestra vida, ¿no? Va a evolucionarlo eh, todo. Pero, sin embargo, hay un punto en el que hay que ser coherentes, ¿vale? Y que seguramente eh, algunos os habéis preguntado que es que nosotros vivimos ahora mismo en una sociedad que está segmentada y que busca la especialización, ¿vale? Eh, es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que enfocar en algo, ¿vale? Nos vamos a enfocar, igual, estudiamos diseño, estudiamos arquitectura o, estudi o estudiamos una carrera, ¿no? Nos estamos especializando, al igual... <coughs> Perdón. Ahí, ya. Al igual que nos especializamos en hacer carnes asadas porque siempre decidimos hacer carnes asadas, ¿no? En el momento que decidamos hacer un, eh, muchos pescados, pues nos especializaremos en eso, ¿no? Entonces, eh, nosotros vivimos en esta, en esta sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que diferenciarnos de algo, del resto de las personas. Eso es normal, nos tenemos que diferenciar, pero ahí lo que radica la diferencia en que si es, es bueno o es malo la especialización es el modo de pensar, ¿no? Entonces, yo os pregunto a modo de reflexión, ¿vale? No, no es para que pongáis contestaciones, ¿no? Para que pensemos, eh, ¿debemos especializarnos en un diseño en concreto? ¿Debemos especializarnos en una carrera? ¿Sí o no? Eh, yo tengo pocos años en el, en el sector, ¿vale? Eh, realmente pocos. Eh, pero yo, me, o sea, yo pienso demasiado las cosas. Eh, yo en este caso creo que no lo sé. ¿Vale? No sé si debemos especializarnos. Yo creo que en el, el primer contacto, el primer punto en algo es una especialización. Eh, todo el mundo cuando nace decide hablar, es, decide hablar el idioma que le sean sus padres. Se está yo me he especializado en el castellano. No lo he decidido. ¿no? Yo no me he especializado en el inglés. Si me hubiesen enseñado a mis padres en inglés, me hubiese especializado en el inglés. ¿no? Entonces, eh, siempre partimos desde una especialización, ¿no? Nuestro, nuestro objetivo es que lo que no debemos hacer es cerrar nuestra mente a una especialidad del diseño. ¿vale? Nosotros, aunque nos especialicemos en un punto, lo que tenemos que tener es la mente de manera eh, divergente y no convergente, ¿no? en función a un objetivo. Tenemos que mirar desde varios puntos de vista. Y así formar esa palabra de el diseñador sin apellidos, el diseñador sin forma. Y, um, y bueno... Eh, Dándonos ahí como 100 años atrás, en, eh, eh, todos o casi todos conoceremos eh, la Escuela de Bauhaus, ¿no? que fue fundada en, el, en 1919 por Walter Gropius, un arquitecto, que eh, quiso romper con la tradicionalidad del diseño y también de la arquitectura y del arte. ¿no? El, todo el tema de los oficios y de la especial, especialización, quiso romperla y creó una escuela de arte, diseño y arquitectura que justamente eh, habla de todo lo que hemos estado hablando en este... Eh, en esta conferencia, ¿no? que es ese punto de vista de tener la mente abierta para poder investigar y poder hacer lo que tú realmente quieras, ¿no? porque al final es ese diseño de esa emoción. Y una cosa que dijo eh, Walter Gropius, pues es, formamos pues, un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Deseemos, proyectemos y creemos todos juntos la nueva estructura del diseño. ¿no? De, del futuro. En este punto en el que vamos a romper lo que estamos eh, que nos estamos adaptando y podríamos decir, ¿y hoy en día qué? ¿Lo ha conseguido? ¿Sí? ¿No? Eh, en mi caso, en las especialidades, yo he visto bastante eh, la figura del diseñador gráfico, la figura del, de, de lo que sea, y que en las empresas no te dejan salir de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos márgenes, tiempos, de cort, eh, o sea, cor, tiempos cortos de margen ¿no? para entregar proyectos, porque tenemos poca, eh, poco dinero o cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que poco a poco estamos perdiendo esta, esta, esta idea del diseño como algo eh, más grande, ¿no? Y, la, y, y bueno, eh, aquí es otro ejemplo que a mí me encanta, ¿no? De Oscar Schremer, que desarrolla el ballet triádico. Eh, no sé si lo conocéis, pero este, eh, Oscar es el, bueno, el que diseñó el logo de la Bauhaus y también ha, y era diseñador gráfico, escultor y artista, ¿no? Pero es, él se consideraba diseñador y este diseñador o sea, hizo este, este pedazo de obra, desarrolló este, esta obra que 
realmente, o sea, los trajes que tenían, o sea, eran como la mayor ruptura que había en, en este entonces sobre el diseño. O sea, estamos hablando de que este, casi estos trajes eran diseño de producto mezclado con diseño de moda. De, vamos, eh, con, para ponerte eso tienes que haber estudiado eh, estructuras en arquitectura seguro o sea, eh, tienes un punto en el que todas las visiones, todos los, todos los elementos se conforman en uno ¿no? y tanto es así esa visión que para los que no lo sepáis la Unión Europea eh, este año ha anunciado planes para crear otra nueva Bauhaus para desarrollar esa, esa Bauhaus porque hace, el año pasado hicimos los 100 años ¿No? Entonces, eh, la, el mundo quiere este cambio. Lo que pasa es que nos está costando. O sea, eh, aprovecharlo ahora. O sea, no esperéis a que salga Bauhaus o que, vuelva, o que salga el, la, la primera, el, los primeros alumnos de Bauhaus para romper eh, reglas y romper el diseño. ¿no? Aprovecharlo ahora, si se puede hacer. No necesitamos una Bauhaus para que nos diga esto. ¿no? Lo único que tenemos que tener es, es, es esa mente abierta, ¿no? Y, y ya eh, casi estoy terminando, ¿vale? Quería casi acabar con una experiencia que yo tuve eh, hace dos años, desarrollé un documental eh, que se llamaba, se llamaba Insight, luego ha pasado a otra, la formación de una profesión, en la que entrevisté a, lo, a siete diseñadores, pero eran siete diseñadores muy especiales. Eran los siete diseñadores pioneros en España. Fueron los que pusieron las normas y el, los pilares que formaron el diseño en España, diseño de producto, diseño gráfico, eh, todo este mundo, ¿no? Y cuando empecé a entrevistarlos, viajando a, Bar a Barcelona, a Valencia, en Madrid, ¿no? Eh, cuando me, me hablaba con ellos, era, ¿y tú qué eres? Ah, no sé, soy arquitecto, creo, es lo que estudié, ¿no? Eh, había arquitectos, había ingenieros, o sea, formando esta, esta cúpula de los siete, ¿no? Eh, no había ninguno que fuera diseñador, eran ingenieros, pintores... Eh, arquitectos, había un psicólogo o sea, eran diferentes mentes, ¿no? Entonces es una profesión formada por diferentes profesiones con un mismo objetivo ¿vale? Que es ese objetivo el que tenemos que buscar eh, aquí uno de, de los más grandes de España, de Pepe Cruz Novillo, este hombre acaban de sacar una, una película suya, literalmente se llama El hombre que diseñó España porque lo diseñó todo y, eh, y está, estaba muy mayor, pero decía cosas eh, súper coherentes, eh, que decía que, por ejemplo, o muy interesantes, que me dijo, hubo una vez, yo estaba trabajando, y de repente llegó otra persona, y en lo que llegó esa, esa, esa segunda persona que supone que dibujaba, se creó una profesión nueva que decidieron que se llamara diseño. O sea, no es, no es un estatus lo que nosotros estamos creando, lo que estamos estudiando. Es algo que se ha inventado la gente. Todo lo, seguramente se lo habrá inventado un diseñador para que se venda mejor. ¿no? Eh, nosotros eh, venimos de algo mucho más eh, grande detrás. ¿no? En este, Nacho Lavernia, diseñador de producto eh, del grupo Lavernia en Valencia, ¿no? dice que esas tres cosas, la creatividad, la capacidad expresiva y la mente puesta en el usuario son tres cosas que hoy en día están buscando en todas las empresas y en todas las organizaciones del mundo. Eh, ya a esta persona le pregunté para mis alumnos, digo, ¿qué tiene que hacer un diseñador? ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Cómo tiene que ser el diseñador gráfico, el diseñador de producto para entrar a una empresa o qué le podemos dedicar? Y no me dijo nada de especialízate ni nada. O sea, busca la creatividad, busca en ti, en ti mismo, diseña eh, con tus emociones y ahí es en donde se te va a notar eh, lo, que, lo que quieres hacer. ¿no? Ahí se te va a notar eh, ese gusto por, por el diseño. Y luego Peret, otro diseñador, escultor, ¿no? eh, dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es que el diseño siempre ha existido, ¿no? pero de forma de arte aplicado, se le daba forma. ¿no? Nosotros somos diseñadores que damos forma a algo. Entonces... Eh, Realmente no es algo que nosotros nos estén enseñando o tal. Nosotros nos enseñan las herramientas, la manera de pensar y algunos tips para llegar a eso, ¿no? Pero al final nosotros lo que estamos creando es un arte, que estamos aplicando a algo. Y entonces, al final, eh, eh, en este caso, el diseñador busca soluciones de cualquier sitio. O sea, en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier persona, ¿no? Buscamos esa solución, pero para ello hay que empezar a ver, hay que empezar a observar, hay que ver el mundo no no como si tuviésemos unos prismáticos, sino al revés, quitándonos los prismáticos y viendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Siendo curiosos y conociendo y creando así esa figura del curioso creador. 
Y ya, eh, y ya finalizando, eh, algo que os recomiendo, ¿vale? Eh, jamás, o sea, creo que... Eh, aún, aún me queda mucho por vivir, pero creo. Eh, jamás eh, vais a estar en un ambiente con más diseñadores, más creativos, más curiosos, eh, más lo que sea, psicólogos, eh, doctores, lo que sea, que la universidad. En ningún sitio. O sea, ni en una agencia multinacional ni nada. Jamás se os van a juntar tantas personas con, con diferentes skills o eh, con diferentes cualidades. Entonces, aprovechar ahora que estáis eh, para todos los alumnos, aprovechar ahora, no, hacer, no cerraros en acabar la carrera, no cerraros en... Bueno, ahora hay COVID, no, no podemos hacer mucho. ¿no? Pero eh, si conocéis a alguien por Instagram o lo que sea, empezar a hablar con ellos, proponeros para proyectos, cualquier cosa porque es en donde más se puede aprender. O sea, yo es en donde más aprendí en la carrera, es eh, conociendo a gente de moda y videojuegos, etcétera, porque tiene otro pensamiento y te, y te abre esa mente, ¿no? Entonces, aprovechar de estas sinergias con otros compañeros y aprender de ellos, porque el diseño es un, eh, en conjunto siempre va a ser más grande. Entonces, de eso podemos llegar a aprender. Y, y cerrando, ¿vale? Con un proverbio africano, es si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Es de lo más importante. Nunca os dejéis como, si tenéis un proyecto en mano, ponedos con ayuda, ponedos con gente con el que sepáis que trabajáis bien. O sea, eh, a lo mejor ganéis menos porque tenéis que dividiros el proyecto. Da igual, lo vais a disfrutar cinco veces más, vais a estar cinco veces menos cansados y además va a salir cinco veces mejor. Y ya con esto termino. Eh, si en algún momento necesitáis ayuda con cualquier cosa, aquí tenéis mi correo, también tenéis el Insta. Y muchísimas gracias eh, por todo. Carlos, muchísimas gracias por, pues por este, este caminar, ¿no? por, por, por tus propias experiencias, por tu propio sentir lo que crees, ¿no? que lo, lo hemos platicado en diferentes ocasiones y, y para mí escucharlo de esta manera, eh, pues ya lo hemos comentado también, compartimos muchísimas de, de las ideas y de las posturas y de estos mismos sentimientos, porque vaya, aquí también hasta tomo nota de, de varios puntos bien importantes, ¿no? Sobre todo el, el, lo que hablas de, del diseño no tiene apellidos. Al final del día, nuestras bases van a ser las mismas y lo, lo culminas con este convivir y con este compartir esas experiencias y compartir esos esas habilidades más que el conocimiento también como lo, lo puntualizas y creo que eso es primordial y eso es fundamental también en este momento que estamos viviendo de unir esas fuerzas, esas fuerzas creativas, esas fuerzas de innovación y de hacer cosas diferentes ¿no? para poder continuar sobreviviendo en, en este futuro que se plantea. Y yo nada más también eh, voy a aprovechar para hacer yo la, la pregunta si, si me lo permites. Eh, sobre todo lo, lo platicábamos el otro día, ¿no? Eh, y lo dices ahorita al final. ¿Cómo, por ejemplo, en el CRGS podemos darnos cuenta de todo eso que se vive? O sea, tienes a los diseñadores gráficos creando algo, a los diseñadores de moda haciendo algo, a los arquitectos probando sus elementos. Entonces, para ti eh, y para que nos alcance un poquito el tiempo, Carlos, ¿cuáles han sido tus mayores gratificaciones? de tener esa convivencia con diferentes disciplinas, con esos compañeros y con esos amigos que has ido forjando en este camino. ¿no? Al final, con, en, en ese punto, o sea, al final es como el punto de vista. O sea, lo que más aprendes de eso es la, lo que ellos van aprendiendo. Eh, no solamente a ver eh, cómo solucionar un problema, sino ver el problema desde otro punto de vista. ¿no? Eh, a mí me pasaba que, que, por ejemplo, me iba con los de videojuegos que eran totalmente diferentes de pensamiento a mí, ¿no? Pero ellos te decían que, yo les decía, esto con una campaña lo arreglas de publicidad. Mientras que ellos iban y te decían, no, haz un juego de mesa y lo arreglarás mejor, ¿no? Entonces, ahí en ese punto y decías, anda, pues es verdad, ¿no? Eh, sí que era muy complicado el llegar a crear esa unión, ¿no? El conocer a otras personas de otros grados. Eh, yo lo que recomiendo a todos es que no tengáis vergüenza. O sea, la vergüenza hay que, si, si estáis en estas ramas, hay que tirarla por la ventana, porque, porque si no vais a tener más problemas en un futuro. O sea, 
Al final, eh, si veis a una persona que esté haciendo algo en, la, en el CRGS, que si no recuerdo mal, en la planta de arriba había como una sala de trabajo enorme. O sea, ir ahí y mirarlo y preguntarle, ah, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y, 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 o sea, no, si te acercas a una persona, no estamos ligando, ¿no? O sea, queremos aprender. Entonces, eh, no tengáis ese miedo a acercaros, porque yo creo que los mayores proyectos que, que he hecho en el, cuando estaba en la, en la asignatura eh, ha sido cuando me he juntado con, con otras carreras para hacer cortometrajes, eh, incluso para hacer revistas, eh, hacer editoriales de moda, eh, todo esto, o sea, el punto de emocional y, de, y un poco de sensibilidad te lo dan otro, otra visión, o sea, otro punto de vista que, son, que pueden ser compañeros que tengas al lado. Sí, totalmente. Lo, lo hemos platicado, Carlos, y lo has puesto también muy, muy claramente en, en, en esta presentación, que aparte, pues mencionar que las ilustraciones las has, las has realizado tú y, y bueno, también hay en tu Instagram que viene, pues, toda la colección de ilustraciones que, que vas creando, ¿no? Eres, eres una mente creativa, tienes una personalidad increíble porque también lo que hemos compartido es, eres una persona muy preocupada por los demás, o sea, muy empática, siempre pensando en, en cómo colaborar y en cómo crear cosas, pero también desde una perspectiva muy interesante y pues eso se nota y, y también se agradece poder compartir contigo pues estas experiencias, ¿no? Y... y a, a mí me encantaría quedarnos un poco más de tiempo, pero para poder cerrar en tiempo y forma, eh, voy a proceder a hacer eh, la despedida, Carlos, pero eh, sí creo que cerramos con broche de oro estas sesiones que justamente también nacieron con esas inquietudes, ¿no? De ver el diseño, ver lo que somos en el CRGS desde diferentes perspectivas, pero siempre en cada una de estas sesiones hubo ese hilo conductor de lo que tú ahora también resumes, ¿no? O sea, Personas creativas, personas curiosas, personas que están buscando generar cosas diferentes. Y también cada una eh, de las presentaciones ha ido marcando esa, ese espíritu de colaboración, ese espíritu de convivir con los demás y crear en colaboración, como lo, lo mencionabas también al final. Y pues bueno, ya nos dejas aquí eh, tu correo y tu Instagram para hacer las preguntas que, que se queden sobre el tintero. Y pues nada, con esto... Eh, si me das permiso, Carlos, cerramos nuestra sesión del día de hoy. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todos eh, pues estos tips también muy valiosos. Y pues también muchas gracias a los que nos han acompañado eh, en este día. Nos despedimos. Los invitamos también a conocer más del Centro Roberto Garza Sada que ahorita estábamos mencionando y que aquí lo tenemos los dos de background. Y pues bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros y por esta oportunidad. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Buenas noches.